，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。婚后，我才知道我老公为了娶我，彩礼是借的。后来为了帮他还债，我把这些彩礼尽数奉还，可婆婆却依旧对我挑三拣四。还让老公的表妹住进我家，甚至要我把儿子给这个表妹养，我忍无可忍，和他翻脸。老公却说我无理取闹。好好好，这一对母子终于露出真面目了。那我也不装了，离婚净身出户，一条龙服务马上送给他。本频道将为您讲述各种各样的人生故事。也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。记得点击订阅并开启小铃铛。婚前，我婆婆总是一脸嫌恶的看着我，仿佛我占了他们家多大便宜。可其实我老公样样不如我，工作都是我一手提拔上来的。刚开始，我对婆婆不喜欢我感到忐忑。我私下跟老公说起这件事，老公安慰我说，他会跟他妈妈谈谈的，让我不要在意。次日，婆婆就变了性子，经常给我买补品、炖营养汤，甚至有次她一路转车，来回往返一整天，给我拿回一个血淋淋的东西，欣慰很大。我问他这是什么？婆婆告诉我说：“这个是生下男孩的孕妇留下来的胎盘，顶顶的好东西，一圈人都围着等，我拼命挤进去才抢到的。”他笑的褶子都平不下去，让我赶紧吃了它。这我用手轻抵住鼻子，有些为难。我不愿吃这东西，但刚跟婆婆关系缓和不久。每天低头不见抬头见的，我不想就此又生了嫌隙。我决定退一步，对婆婆说：“煮一煮再吃吧，这上面细菌很多的，万一母体有什么疾病，是能通过胎盘传染的。”婆婆一听，坐在门边，立马变了脸色，敞开大门就嚎了起来。正是傍晚。挨家挨户叫空闲的时候，一听这声音就忍不住八卦：“这是怎么了？”婆婆哎呦哎呦的叫。我跑一整天，花大价钱买来的好东西，她看都不想看一眼。果然还是看不起我们这些乡下人。现在住的房子是集中建的，街坊邻居基本上都是原来同一个村的。佳佳。这就是你的不对了，你妈说的是真话，这可的确是好东西，当年在我们村抢都抢不到的呀。是的哇，生吃尤其好，这你要说嫌弃我们乡下人，那你现在不还是嫁给了乡下人吗？一句一句，说的我脸疼红。妈，我叫住他，行了，这怎么又扯到乡下城里了？我忍住生理不适，在他和邻居们的目光下生吃了进去。刚咽下去，我就一哆嗦要呕出来，婆婆紧紧捂着我的嘴巴，硬是让我吞下去，又赶快拿出保温杯让我喝点。我正恶心，猛地灌了几口，另一股腥味又在我嘴里弥漫开。我往地下吐出一口。白色的，是人奶。哎呀，你这太浪费了！婆婆心疼的看着我的呕吐物，这要不是液体，感觉它能捞起来重新让我吃了。等我老公回来后，我委屈的将此事告诉了他，他抱抱我，可能是妈太想抱孙子了。我明天找他说说。我又问他，那你呢？要是我们怀的是个女孩，你会喜欢吗？老公表情有一瞬间僵硬，却还是说：“我当然会喜欢啦。”
，那可是我们的孩子，无论男。不过妈可能会更喜欢孙子，你可要争点气，总得让妈开心开心嘛。我突然心情有些不好，这件事没过多久，我就怀孕了。婆婆天天在我面前说，我吃了胎盘，喝了奶水，这一胎必定是男孩。我也不禁对这个孩子带有上期盼，可世事无常，是个女儿。自从生下她后，婆婆对我又恢复到结婚前的态度。我休了产假，老公交接过我的事务，每天忙得不可开交，我一个人实在难熬，花自己的钱请了一个月嫂，一次被婆婆撞见了。非要嫌我乱花钱，把月嫂闹走了，我只能自己拖着疼痛的身体起来给女儿换尿布，每隔几小时又要喂奶。女儿似乎知道我的不易，不爱闹哭，一看她，她就对我笑。我隔壁病床的产妇也是生了个女儿，她婆婆也没来，可她自己的爸妈来了。孩子是他爸爸带着，他妈妈心疼他，夜夜给他守着，生怕他哪里不舒服。我无父无母，就连嫁妆钱都是我日日夜夜加班攒够的，孕期的这些事，我都忍了下来。直到我第二次怀孕，如他们所愿生下男胎，他们的真面目便露了出来。我婆婆先是把我老公的表妹林敏带回家，美其名曰说要借住在我们这一段时间。再说我身子不好，要坐月子，让我把我的儿子给林敏养。我没忍住，对着我婆婆火了：“你疯了吧！”我婆婆立马叫来我老公，让他评理。我老公一来，林敏就擦着眼角：“哥哥。”我跟姑妈只是心疼姐姐坐月子，身体不是忙不过来。姐姐她误会我们了。我抱着女儿，儿子坐在床上，瞪着我老公，始终在婆媳关系里占我这边的老公，这次却对我皱着眉。我妈这样做，自然有她的理由。反正你又不是不能生了，再生一个就是了。我震惊的看着她。一时口无遮拦，这能有什么理由？总不会是林敏生不了孩子，拿我当生育的工具吧？老公一愣，跟他林敏对视一眼，他林敏脸色苍白，惊讶的摇摇头。老公又下意识看向我婆婆，婆婆显然也被我吓了一大跳。我没说漏过嘴，听到这话，轮到我呆住了。恍若一道晴天霹雳，你们，你们，我深吸一口气，无可抑制的怒火在我的胸腔里奔腾翻滚，积压的情绪如火山般爆发了。离婚，赵成，我一定要跟你离婚。赵成见事情败露，反倒冷静下来，离就离，不过孩子归我们。你是缺德考试满分学员吗？有病就去找兽医看看。精卫填海的谁也没你脑子里多呀！我语速太快，他们被我骂得一脸懵。我又转头对婆婆说：“听得懂我说的什么意思吗？”我给你简单翻译一下，就是你们脑子有病，想屁吃呢。婆婆用手指着我：“你反了你，向家。”竟敢这么对你婆婆说话！赵成目光变得阴沉。我实话告诉你，这孩子你不留也得留，还得把彩礼给我乖乖退回来。我冷笑一声：“赵成，你还真是我见过最不要脸的人。我们结婚的时候，你给我的彩礼是借的，婚后……”我可就把彩礼借给你，让你去还你向外人借的彩礼债了。赵成不以为然的看向我，最新出台的法律可都说了
，借的彩礼是要退的。你可没有凭证说彩礼你已经退给我了。我闭了闭眼，平复下心情。赵成，你可以呀、啊。我就说你家虽然不是大富大贵。但也不至于五万的彩礼都拿不出吧？原来在这儿等着我呢。他们三人较为得意的看着我，我一下子就火了，伸手给赵成扇了一巴掌。赵成捂着脸：“你敢打我？”婆婆跟林敏都赶紧围着赵成，查看他的伤势。我这一巴掌可是十足的力。赵成咽咽喉咙。往地下吐了一口血水，血水里还夹杂着一颗白色的牙齿。婆婆恶狠狠地看着我：“你这个贱妇，敢打我儿子，去死吧你！”我连忙把孩子放在床上，拿着桌边的扫把就在空中乱挥。扫把够长，其间不小心给婆婆的腿来了棍子，给林敏的背来了一棍子。给赵成的头来了一棍子，婆婆一时进不了我的身，再加上赵成一直哎呦哎呦的叫痛，婆婆鼓了我一眼，就跟林敏扶着赵成离开了。离开前还放狠话：“向家，孩子跟彩礼你必须得留下，不然我们就去法庭上告你。”行啊，我倒要看看法庭判的是你们还是我。等他们走后，我掏出手机贴近我的耳边。张律师，案子就是这么个情况。对面传来的声音让我放心。有你收集的证据，这个案子能到 90% 的胜率。我疑惑，为什么不是 100% 张律师说：“因为人要懂得谦虚。”我汗颜。两个孩子应该是被吓到了，这下反而都哭了起来。我把他们抱到腿上抖了抖，试图安慰着。张律师沉默一会儿，又道：“你有些冲动了，你一个人带着两个孩子，就跟他们硬刚啊？”我笑道：“我可从不打无准备之战，最多让子弹先飞会儿。我打工赚到钱。”第一件大事就是给自己报了一个跆拳道，更别说我发现赵成一家奇葩事之后，挺着将近临盆的孕肚也要去锻炼。或许是第一胎没有受多少苦，第二胎孕期并不算顺利，恶心、呕吐、腰酸来得格外猛烈，我受不了，只能经常往医院跑。那天是我赵成的生日，赵成平常对我们之间的日子都记得很清楚，也会给我准备小惊喜。前一天晚上我就提前订好了蛋糕，还给他拿回一台一直想买又舍不得买的一套游戏机。卡在零点之前回到家中，客厅是昏暗的。我放轻脚步走到我跟赵成的房间门口。正准备打开门给他一个惊喜，就听见里面传来一道女声：“是林敏的，你们的房子可真大呀！”赵成轻笑一声：“你想什么时候都可以来。”他不会说我吧？他算个什么东西，敢管我？林敏的笑声愉悦，林敏的笑声消停下来后，又委屈出声道。我什么时候才能正大光明的来呀？快了，等他这胎生下我们的儿子，我就把他给赶出去。关注我，每天更新精彩故事。我愕然，家里房间的隔音效果并不好，婆婆就在我们隔壁的房间，但他们竟如此大胆。回想着医院里的事，只有一种可能。我婆婆本身就知道这件事，并放任这种事情存在，而且这个林敏跟婆婆一家毫无血缘关系。我忍着想进去把他俩一刀砍了的怒火，轻声退出了家门。
。后来我回到家中，明里暗里试探我婆婆，大概率得出结论：我婆婆是知道这件事的，并且很有可能就是我婆婆一手促成的，因为我婆婆是个极致的伏地魔。我婆婆她弟弟是老来得子。他父母一直给他灌输的思想就是：弟弟还小，你这个做姐姐的，一定要多让着弟弟，多帮助弟弟。他弟弟被他父母宠得无法无天，不学无术，还让女友未婚先孕，女方家里要求赔一大笔钱。我婆婆还争着帮弟弟出了这笔钱，一度导致赵成读书的钱。都是他爸爸借来的。赵成每每说到这里，都对婆婆引压着怒火。后来赵成他爸爸疲劳工作出了事故，我婆婆闹到了一笔赔偿金。当时婆婆她弟弟读不下书，要盘店做生意，婆婆立即就想把这笔钱给他弟弟。赵成死活不让，跟我婆婆闹了好大一场。婆婆没办法。只能按耐下这件事，可没想到转头又跟他弟弟商量，让林敏去劝说赵成，这样赵成的意见就会小一些。待我婆婆再磨一磨，基本上都能成。为此，我婆婆还花钱给林敏报了一个舞蹈班。这些赵成肯定不会跟我说，是我发现这些事后，主动观察跟踪我婆婆。从他跟林敏聊天的时候听见的，林敏经常来我家蹭饭。从前我没怎么注意，如今我才发现他们胆子真的大得很。借此，我忍着恶心拍下了很多照片。自从和他们翻脸后，我借怀着孕不方便睡到了客房。有好几次，赵成居然闯进客房，我要么一脚。给他踹了下去，要么借撒娇之名狠狠扇他几巴掌。每当他要发火的时候，我就说：“医生说我这一胎不太稳定，你难道想你儿子有个什么闪失吗？”赵成顾着儿子，有火发不出，只能自己憋着，又无可奈何的走了。我从小在孤儿院长大，不知来处，也没有去处。只能顺应着九年义务教育往上爬。大学毕业后，我又往研究生的方向考，考上后，我却再也不能往上走了，因为我只是死读书，没有目的地读书。我不知道我到底想要什么，想做什么。读完出来，我就投简历上了班。同事大多都抱怨家里面总是催婚。催生小孩，他们苦恼烦闷的唠叨点醒了我。原来我可能是想要个家。赵成是我们公司新一批的实习生，被领导分给了我带。时间久了，他先对我有了感情，他会在意我加班加到忘记吃晚餐，会在意我长时间坐在电脑前腰的旧伤，会在各个节日。给我准备小惊喜，我想他是爱我的，我也是爱他的，所以他一跟我提结婚，我就答应了。越过了恋爱的部分，跟我好的同事都劝我，这样的爱情走不长久。我接受他们的好意，还是跟赵成领了证。他说他们那边嫁妆要比彩礼高一倍，我就拿出十万的积蓄。在他的提议下，给他买了辆车，说这辆车是我们共同的财产，可我没有驾照，并记挂在了他名下。之所以不去考驾照，或许是听院长说起我爸妈就是出车祸没的。爸妈出事的时候，我才几个月，一点记不起他们的模样，却还是不敢自己握上方向盘。但没想到，这一切都是赵成一家专门针对我的计划。彩礼我得退，嫁妆却是判不下来给我。不过，我只是对很多感情不算懂。
，并不是蠢。婚后我送给赵成的礼物都是大牌偏贵的，每每他收到都要开心好久。但他不知道的是，这些礼物是我在结婚前就准备了的，还把收据一张张保留了下来。驾照从他提议买了车后。我假装加班，也已经偷偷去考了。毕竟我虚想出来的心理阴影，又怎能困住我一生？在我发现赵成出轨的事后，我就找到了张律师，把我收集的一些证据都给了他。接下来就是我要跟他们摊牌。为此，我假装什么都不知道的演了一出戏。婆婆跟林敏带着赵成去医院时。我把我跟两个孩子的东西收拾好，叫上我新雇来的月嫂兼保姆，就带着他俩出门了。离开后，我带着他们去了酒店，包了一个套房。月嫂帮我把两个孩子安顿下来后，就跟我一起看着电视剧。我如今在等，等赵成收到离婚协议书，跟法庭传单的时候，傍晚。我的手机就被打爆了，我开了静音，舒舒服服睡了一觉。谁先起来？电话还在打，我勉强的接了几个电话，但每一个电话我都只接一秒，又挂断。电话那头是赵成永远骂不完一句整话的声音。玩够了，我告诉赵律师另一张新办的手机卡后。就把原来的卡给拔出来了，微信也拉黑了赵成一家。次日，张律师告诉我，赵成竟然不同意签离婚协议，还要求跟我当面谈谈。我冷笑一声，让张律师转告他，我在法庭上等着跟他谈。法院开庭前，张律师提醒我：“你在法庭上。”尽量跟赵成闹开一点，能闹多开闹多开，别让法官觉得你们还有私了的余地。我点点头。正式开庭后，我方先呈上一系列证据，对面律师却擅长诡辩。显然，赵成的律师也告诉他要演戏的方法。他胡子拉碴，整个人消瘦了很多，一直委屈的看着我。台下，我婆婆跟林敏也一副受害者的表情，我也不甘示弱，狠狠地瞪着赵成。一有机会跟他接近，我就装作泼妇，冲过去抓咬他。来了几次，法官都不得已让两个保安站在我旁边。最后，法官判定了我们离婚，因为两个孩子未满两周岁，两个孩子都判给了我。同时，赵成需要付相应的生活费和学费，但并未定赵成骗婚的罪。张律师上诉了二审。出庭后，前婆婆王桂花并不满法庭做的判决，在法庭门口撒泼打滚，闹得要让我把我儿子给他们。一看到我出来，王桂花就指着我说：“向家，你好狠的心啊！”自己在外面有男人想离婚了，污蔑我们骗婚，还要把我孙子带走。周围的人也关注过来。王桂花边拍打着大腿，边哭着道：“都说有了后妈就会有了后爸，但何尝不是有了后爸也会有了后妈？可怜我的乖孙子，还那么小就要到别人家看见白眼。”我今天也是见识到了王桂花倒打一耙的功力。我自从怀孕后，接触过的男士屈指可数。我反问他：“赵成出轨，我可是有证据的。而你说我在外面有了男人，你有证据吗？”王桂花眼睛转了转，看向我旁边的张律师，指着张律师就说：“就是他。”你俩之前就认识，肯定是有私情。我充满愧疚的看了一眼张律师，直接走到王桂花面前。
你们一家不要脸，思想龌龊，便看什么都是龌龊的。我也算忍了王桂花很久了，给她也来了一巴掌。你竟敢打我！我冷笑一声，趁着赵成跟林敏还没过来，又扇了他一巴掌。王桂花捂着脸，脸色发青，目目圆睁的看着我。这是法庭大门前，你竟然敢对我动手！我现在就要去告你，我揉了揉拍麻的手，道：“去呀、啊，我等着你。不过好心提醒你一下，我跟赵成的离婚调解书还没有下来。我对你动手，不过算是家庭纠纷。你，你，王桂花爬起来，也想冲我扇过来。我可是练过的，他怎么可能打得到我？”我躲避开了，反手又扇了他一巴掌。向家，嫂嫂，那是你婆婆，你怎么能这样？赵成跟林敏仪过来，看到的就是这场面，也要冲过来打我。张律师先前不好对付女人，不过赵成他还是能挡挡的。张律师比赵成高，也比他壮实，还是个律师。赵成一时不敢动手，正巧这时，法院的那两个保安出来了，看见赵成一家对我凶势凶凶的样子，用手拦着他们，再在这里蓄意挑事，我就去叫隔壁把你们抓起来。法院不远处有一家警察局，赵成家一听，隐忍着怒火，瞪了我一眼，就率先离开了。离二审还有一段时间，我天天跟月嫂带着两个宝宝玩些小游戏。月嫂也是知道我正在打官司的事，知道我第一场官司并没有完全判决，但看我不大在意第二场官司的事，她不禁心疼我，替我有些焦虑不安。小佳呀，要是二审还是判的跟第一场一样。那你不还是得归还彩礼？我对他安慰一笑。李婶，你放心，我不可能如他们所愿。李婶眉头还是紧皱着，不过我没有向他解释什么。毕竟在事情没有完全尘埃落定之前，别把你的王牌轻易露出。世事无常，人心善变。由于一审的结果。赵成一家可能觉得我也翻不出什么风浪，也不急得打电话了，倒让我乐得清闲。但没想到在这期间，赵成还能给我一个这么大的惊喜。二审开庭前两天，赵成就因为自己不检点被抓了。由于离婚谅解书还没下来，我仍然是赵成的第一紧急联系人。我好笑的赶到派出所时，看到另一个人更搞笑了。原来跟赵成一起被抓的正是我。进门时，赵成还拉着警察在解释，林敏就在旁边哭。赵成眼尖看见我，仿佛我是救命恩人来了，他立马想上来环抱着我。这是我老婆，她可以作证。我挑眉避开他。有什么可作证的？你跟他不就是那种关系吗？赵成尴尬的笑笑。老婆，你总是爱开玩笑，我真的气笑了。赵成是有多自恋，有多健忘，才忘了我亲自点破过他们的关系。你当我眼睛白长的呀？你有本事做没本事承认是吧？林敏在一旁哭啼着，嫂嫂。你怎么能这么污蔑我们？我知道嫂嫂你一直不喜欢我，可现在这种情况，嫂嫂你就别开我玩笑了好不好？我嗤笑一声，你什么档次，值得我开你玩笑？林敏本来又属于清纯秀丽的长相，现在眼眶红红的，看着就更加令人心疼。嫂嫂，我以后都听你的话。你能不能说实话，帮帮我们呀？我们真的没有做什么。我翻了个白眼。
懒得理会他。来之前，警察就告诉过我一点简单的情况，也亏林敏还敢这么狡辩。警察用多年经验一眼就看出问题，赵成面色铁青，急得想跟我动手。旁边的警察赶紧拦着，干什么？这可是在派出所，能允许你动手吗？更何况自己的问题，还想逼你老婆撒谎吗？赵成腿蹬了一脚地，我没有说谎。可能在赵成心里，他们俩是两情相悦。警察回答他：“你有没有？我还不知道吗？”随后，警察就甩出一张写的密密麻麻的纸，这可是林敏上次跟另外一个人被抓到时写的检讨书。赵成脸色大变，抢过那张纸，确定了这是他林敏的笔记。赵成像变戏一样，脸一会红，一会青，林敏的面色就稳定多了。从警察拿出那张纸后。脸就一直如同那张纸一样苍白，眼角的泪要掉不掉，抖着手想去拉赵成，赵成一把甩开：“林敏，你好得很，不是我，你要相信我。”赵成气头上，还是不解气，伸手就要打他一巴掌。旁边警察无语住了：“哎，干嘛呢？”说了，派出所不准动手，怎么就是不听呢？是想多在这关个几天几夜吗？警察摆摆手，看着心烦，赶紧罚款走人。赵成狠狠地瞪着林敏，从裤兜里掏了掏，却掏出个寂寞。赵成一惊：“我钱包呢？”林敏摇摇头：“我不知道，是不是落在酒店里了？”赵成停下动作，仔细一想，低骂了一声，抬头又狠狠地看着林敏：“都怪你这个贱人，跟你爸一样，不是个好东西，就知道惦记着我爸的赔偿费。”林敏抽抽鼻子，又要来拉赵成胳膊：“不是的，我是真心爱你。”赵成抬手甩开：“滚开，别再碰我！”恶心！随即，赵成又转向我：“老婆，你相信我，是他挑拨我们之间的关系。现在我总是算是看清他了，我以后再也不找他了。说到就要做事，给我跪下！老婆，我错了，你原谅我一次，带着女儿儿子回来吧，我们好好过日子好吗？我本来还在旁边看戏。”没想到矛头这么快就转向我，手里的瓜子都不香了。我沉默了多久，赵成就磨蹭了多久，半天都跪不下去。我看不下去，帮了他一把，往他膝盖一踹，他就不受控的倒了下去，直愣愣接给我跪下了。赵成抬头怒视我，向家，我摸摸耳朵，我又没聋。喊那么大声做什么？更何况这一跪是你应得的。赵成想起什么，怒火收了回去，又舔着个脸：“老婆，我是真的知道错了。回家后你想怎么罚我都行，你能不能先帮我把罚款给交了？”我冷笑一声：“赵成，你真的是脸皮厚的可以。赵成这下脸都不要了吗？”跪着朝我的方向挪过来，老婆，我想我们的儿子了。你也不想他刚生下没多久就没有爸爸吧？我们不离婚了好不好？受不了了。我想赵成可能是想念我巴掌的味道了。我最近偷偷在家练习巴掌，怎么拍才比较痛。如今赵成这点小愿望，我还是能满足的。我用十足的劲狠狠地甩了他一巴掌，他的左脸立刻就肿起来了。我嫌弃不对称，好心给他右脸也来了一巴掌，两边肿起来，就更像个猪头了。
，真佩他。赵成被我打蒙了，你，你，他大口喘着气，转头看向旁边的警察。派出所不是不准动手吗？你们怎么不管一管他？我要找你们所长举报你们。警察眼睛左转右转，就是不看向赵成。还问旁边的同事：“你听到蚊子嗡嗡叫了吗？赶紧去点盘蚊香来熏熏。”赵成气上头，竟然晕了过去。警察同事撞了撞他肩膀：“行了，别贫了。”又转头看向我：“女士，不缴罚款的话，他们就得在这蹲三天。”我惊叹一声：“你们也太好了吧！”这种畜生竟然可以三天白吃白住，那可就多谢你们了。正打算离开，李米一个华贵抱住了我的大腿：“我求你舅舅给我交了罚款吧！明天是我妈的忌日，我爸要是看到我没有回家，会打死我的。”我双手抱胸：“哦，是吗？那你应该想办法一直住在这里。”只要在这，你爸绝对打不死你。李敏泪水说来就来，我却懒得再看他演戏，转身离开了。二审如期而至，张律师呈上了赵成借彩礼的借款条，上面还有赵成的手印。这是赵成跟李敏被关在派出所，王桂花离家去派出所，他们熟的时候。我趁机去他们家找到的，因为一审的判决，他们的戒备减轻了。我轻而易举就找到了这些证据，再加上派出所扫黄扫到他们俩的记录和我之前录下关于王桂花他们一家的奇葩音频，以及我曾经将彩礼转还给赵成的时候，耍了文字游戏，开玩笑说是借他的。如今也派上了用场，种种证据表明，赵成对我的确存在骗婚一事。二审，法官判决赵成，彩礼钱以及嫁妆钱都要细数折现还给我，并处赵成两年有期徒刑。判决一出，赵成直接瘫在了庭位上，王桂花在旁观席上。哭着大吼：“法官判错了！”法官脸色一黑，保安立马把王桂花拉出去了。王桂花被两个保安拖出去时，两只脚还在地上蹬，嘴里也喊着赵成的名字。待我跟张律师走出门口，两个保安差点拦不住王桂花，他张牙舞爪着就想来抓我。李敏跟在他身后哭哭啼啼，王桂花见打不到我，转头对李敏又抓又打的，都怪你这个赔钱货，要不是你，我儿子现在肯定还好好的。李敏躲不及，又或许是知道今时已不同往日，对王桂花也不留情了，他那长长的美甲。比王桂花战斗力还要再上一层，一出事就都来怪我，这不是你们自己做的吗？整天就为了扶持你那坨烂泥一样的弟弟。王桂花一听到他弟弟的不好，更加怒了。要不是我弟弟，你能长这么大吗？不知报恩的白眼狼，早知道就让你妈把你给剁了。李敏冷笑一声。是我的错吗？是我想来你们家的吗？你们家就是个大粪坑。王桂花一手指着林敏，一手扶着胸口你，你，然后就晕了过去。林敏也不甘示弱，两眼一翻也晕倒了。两个保安嫌弃又无奈，我跟张律师对视一眼，耸了耸肩，走吧，他们再怎么样。那是他们的家事，与我无关了。我回到公司任职的时候，正巧公司有一个机会，需要一位员工换个城市交换发展，不算升职。
，所以几乎没有人愿意从一个熟悉的环境交换到另一个陌生的地方。不过，这对我来说是一个机会。我立刻向领导申报了这个职位，毕竟我将近请了一年多孕假，领导本来就对我多有不满。所以他并没有挽留我，很快就批准了。由于我小时候的经历，我很快的适应了新的环境，亲自挑选了一位长期照顾孩子的保姆，日子越过越好。几个月后，我跟赵成的一位前同事突然跟我聊到了赵成，你当时跟赵成离婚的事，我们都不知道。我们还私下讨论过，你去那么远的城市，赵成怎么办？后来赵成好几天都没来上班，我们都以为他爱你爱的那么深，愿意为了你放弃现有的工作，跟你去了一个城市。直到赵成他妈妈闹到公司里来了，我们才知道赵成竟然都是装的。他是一个那么恶心的人，我赞同他的说法。但也明确告诉他，我有自己的新生活了，他的事与我无关了，以后也不希望听到关于他的事。同事嘘声，表示理解。可没想到两年后，这个同事又打电话给了我：“佳佳，我知道你之前说过不希望听到关于他的事，但是今天我要说的，你一定要听。”我无奈。行吧，他告诉我，赵成出狱后就把他妈妈赶出了家门，还换了一把锁。王桂花每天坐在大街上就哎呀哎呀的叫，亲戚朋友也劝过赵成，也骂赵成是个实打实的白眼狼。赵成气得拿着一把刀，非要砍了王桂花。街坊邻居这才知道，王桂花把家里的钱都给了他自己的弟弟。要不是房子落户是赵成的，王桂花肯定也会把主意打到房子上。邻居了解实情，也不好再劝。赵成跟王桂花以及王桂花他弟弟天天在街上闹，很快就没了钱。三个人一起喝西北风。至于林敏。早就跟其他男人跑了。我听完电话，并无太大感觉，毕竟我早说过赵成一家的事与我无关。我也早就找到了人生的意义。两个乖巧懂事的孩子，一个温暖的家。故事完。接下来是我们本期第二个故事：订婚宴当天。男朋友一家反悔，不想给五十万的彩礼，当着亲戚朋友的面说：“我们一家拜金。”贪财贪到了骨子里，还拉着男朋友的初恋女友说：“娶我不如娶她。”他初恋乖巧的坐在我婆婆对面，说：“娶她不用彩礼钱。”可是，我爸妈给我的陪嫁是一百八十八万。和时间商铺外加一套市中心的大复式啊！我没想到，一个订婚宴，倒是叫我认清了晨晨他妈的真面目。念念啊，这五十万也着实太高了。晨晨他公司现在资金周转不太开，反正你们以后都是一家人，这彩礼钱少点就少点呗。我诧异的看了一眼晨晨，没想到他妈会突然提起这事儿。这彩礼五十万，不是早在订婚宴之前就说好了吗？五十万刚好在晨晨的能力范围内，是我向我爸妈劝说了好久，他们才同意的。我未来婆婆苏春秀端坐在我旁边，端的好一副长辈的派头。你和我们晨晨都五年了。还讲究这些干什么？翻了年你就三十了，这女人过了三十可拖不得。这彩礼呀、啊，我做主，二十五万。说着还有些肉痛，还想改口。晨晨就咳了一声，他妈就说：“念念，不是我说。”
，这都说什么锅配什么盖？就你家这条件，要不是你和晨晨在大学的时候就认识了，要不是你有个萨口式的户口，如今就凭我们晨晨这身价，你还不一定能攀上我们家呢。你呀、啊，就知足吧。我什么条件？我爸妈都是大学教授。向来崇尚勤俭节约，我在这样的环境长大，自然也养成了节俭的好习惯，所以才会在大学的时候被陈晨误以为我是和他一样从农村出来的。后来他知道我爸妈是大学教授，也觉得我家境一般，毕竟我穿的用的都很普通。大学毕业后，我们感情稳定。我试图向他坦白我的真实家境，但他那时候创业，整天忙得焦头烂额，压根就没心思听我闲聊。我也觉得没必要，可我没想到，晨晨对我的误会，会让他妈直接瞧不上我。他这话明摆着说我嫁给晨晨是高攀了，可我和晨晨在一起的时候，他还是个什么也没有的穷小子。要不是我陪着他创业，心疼他公司起步不易，在姐夫面前给他说好话，给他资金扶持，他沉沉能有现在的成就吗？我爸向来是个火爆脾气，蹭的一下站了起来。你这话说的是什么意思？这就是你们家的态度吗？我还没来得及说话，苏春秀就不甘示弱的站起身。我们家什么态度？你一个穷教书的，女儿能攀上我们晨晨这种青年才俊，就偷着乐吧。还狮子大开口，想要五十万的彩礼，你也不看看你配不配？要不是看在你女儿给我儿子免费睡了五年的份上，我连这二十万都不想出呢。真是晦气，这话说的太难听了。我甚至愣了一会儿，看向陈晨,晨，他一点反应都没有，这是默认了。苏春秀说着，又拉着身边穿一身红裙子的姑娘道：“这是我们陈晨,晨的青梅竹马小雪，和念念一个大学的，他过两个月也要结婚了，不仅不要彩礼钱，还倒贴一套房子呢。”这位小雪甚至还是晨晨的初恋女友，在我的订婚宴上穿一身红。听见他妈这话后，还含羞带怯的看了晨晨一眼。我气笑了，你们家能陪嫁什么？那套郊区的破房子，还是一辆掉了漆的代步车，一家子的穷酸样，凭什么要五十万的彩礼？苏春秀气焰嚣张。嘲讽刻薄的目光跟刀子似的，落在我爸洗的微微发白的西装上，白眼都翻上了天，嫌弃我家穷。他知道我爸身上那套西装，哪怕洗的发白了，也还能买下十条他身上这件某奢牌的裙子吗？我心里只想笑。这一刻，无比庆幸自己听从爸妈的话。没有将他们准备给我的一百八十八万和时间商铺一套市中心大富式的陪嫁告诉陈晨,晨，他一直都告诉他妈，我爸妈只是在大学里教书的，勉强算是个书香门第。我和他妈见过几次面，他妈看我的目光总不太满意。为了陈晨,晨，我都忍了，可现在他妈瞧不上我爸妈。我忍不了，我没理会苏春秀，看向一直站在他妈身后的陈晨,晨。陈晨,晨，这是你妈的意思，还是你的意思？陈晨,晨没回答我的话，他看着我，面上是我无比熟悉的无奈和闪躲。念念，我妈说的也对，我公司现在确实周转不开，这五十万的彩礼真的太高了。你们家，那隐晦的含着嫌弃的目光，在我爸妈身上顿了顿，又说：“二十五万已经是我能拿出来的极限了
，要不是我真的喜欢你，我忍不住打断他。晨晨，你上个月还提了一辆三十万的车。晨晨的脸色顿时难看下来。他妈见状，越发扯大了嗓门：“提车怎么了？那是我儿子自己赚的钱。你们家有什么呀？一张口就要五十万。”也不看看你自己是什么货色，好不容易攀上了我儿子，就迫不及待的往家里揽钱。日后是不是干脆直接趴在我儿子身上吸血啊？还大学老师呢，你直接卖女儿得了。不对，就算是出去买，这五年恐怕也没二十五万呢。你们一家子打的什么算盘，我都一清二楚。能给你二十五万就知足吧，也不是什么黄花大闺女了，这么不要脸！你，你闭嘴！我爸气得脸色铁青，我妈一个劲儿的给他顺着胸口。我爸身体不好，再纠缠下去，我怕他真被气病了，将包里那套市中心大富式的房产证直接摔出来。本来今天要是顺利。你们家出五十万的彩礼，我爸妈给我的陪嫁则是一百八十八万的现金，和商业街的时间商铺以及这套市中心的房子。但既然你们家这么看不上，我看这桩婚事也没有必要再继续了。屋子里一静，随即传来哄笑声。陈晨他妹陈薇拿着那红本本。笑的眼泪都出来了，你哄鬼呢？我说许念念，打肿脸充胖子也不怕谎话被揭穿。沉沉的脸色极为难看，还带着一丝不可置信和惊愕。微微，这是真的，真的！苏春秀大惊。我妈扶着我爸，我拎起包包和衣服。从陈威手中用力将房产证抽出来，冷眼看着陈晨。陈晨，我们到此为止了。我一直都觉得这彩礼就是走个过场，这钱还是要回到我和陈晨手里的。但我爸妈坚持，他们也不差这五十万，纯粹是想看看陈晨一家子的态度。我爸妈对我和陈晨在一起。不大满意，他们觉得陈晨眼高手低，心是飘的，不踏实。但我和陈晨认识八年，谈恋爱五年，感情一直很好。就算他妈不喜欢我，但我要嫁的是陈晨，又不是他妈。我一直这么安慰自己，但没想到，陈晨他妈还真是给了我一个惊喜。方才他妈骂我家贪财，说我家要趴在陈晨身上吸血，说我出去卖五年都卖不到二十五万，各种难听、劈头盖脸的砸过来，将我们一家的脸面撕下来往地上踩。陈晨一个字都没说，反倒是知道我爸妈给我的陪嫁之后，陈晨的电话和短信便轰炸了过来。我倒是想听听他怎么说，毕竟我们这么多年感情，我还有了两个月的身孕，一连挂了十几个之后，我按下接听，电话里他语气急切，替他妈向我和我爸妈道歉，说这其中有误会，他妈年纪大了，让我多担待，我们这多年感情诸如此类求情的话，听到前半段我很生气。但听到他提起我们这八年的感情，我还是不可避免的心软了。一个人能有几个八年呢？除开彩礼这事儿，陈晨对我真的很好，朋友们都戏称他为“十佳男友”。念念啊，刚才是我老糊涂了。你知道我们家陈晨为了公司劳心劳力，付出了多少？这资金实在是周转不开。我也是太着急了，才将气都撒到你头上。你也知道，陈晨他爸走得早，我一个女人带着陈晨和他妹妹
，要是嘴皮子不厉害点，怎么将他们拉着大呀？都是妈不好，妈给你赔罪，也给亲家公亲家母赔罪。电话里，陈晨他妈语带哭腔，分外的小心翼翼。想到他妈和我爸妈一样的年纪，却看上去比我爸妈足足老了十多岁。一看就是操劳过度，我难免有些动容。电话又被陈薇接了过去：“嫂子，你家里给你的陪嫁这么丰厚，你怎么不早说呀？”带了些埋怨的语气。我听见那边陈晨呵斥了他一句，陈薇嘟囔几声，声音清晰起来的时候，就又变成他那一贯娇滴滴的语调：“念念姐。”小嫂嫂，我妈都和你道歉了，我也和你说声对不起。谁能想到伯父伯母这么低调呢？这次是我们家的不是，你怪我也好，怪我妈也好，但我哥真没做错什么。他为了娶你，家里公司两头转，忙的人都瘦了一圈，你就原谅我和我妈吧。我和陈薇没见过几次面。他在外地上大学，比我小了足足八岁。平日里，陈晨很疼他，简直宠成了小公主。他和我处的不咸不淡，总是有需要的时候才会捏着娇滴滴的嗓子跟我撒娇。看在陈晨的面子上，我也拿他当妹妹看。念念，今天的订婚宴太仓促了，也实在是委屈了你。我们再商量，挑个好日子，也不用订婚了，直接结婚吧，好不好？电话那头是我最熟悉的温柔声线，带着款款深情，叫我瞬间说不出话来。我承认我心软了，既然拿不出五十万彩礼，那陪嫁也没有了。我爸沉着脸，我心里一凛。知道我爸这是在试探陈晨，毕竟刚才在酒楼里他妈破口大骂的话呀，还响在耳畔。知道我爸妈给我的陪嫁后，一百八十度大翻脸的也是陈晨一家。我如实转述我爸的话，听见那头陈晨明显一愣，然后传来一阵嘈杂的声响，是陈晨走到了安静的地方。好。没关系，念念，你有工作室，我还有公司，钱都是能赚的，就是辛苦你了，念念，我会为了我们以后的日子努力的。他言辞恳切，我心下一松，看见我爸和我妈的面色也缓和了几分，忍不住喜意漫上心头。毕竟，谁也不愿意相信自己朝夕相处、相恋五年的男朋友是个贪财而不顾情义的人。我也不愿意肚子里未出世的孩子的爸爸是这样的人。但好在，陈晨没有让我失望。第二天，陈晨就和他妈带着大包小包的礼品来了我家。订婚宴上，嚣张的不行的苏春秀拉着我妈的手。一口一个亲家母，叫得亲亲热热，对着我也一改之前的冷脸，那慈爱的目光从头到脚把我扫了一遍，像是在看什么宝贝疙瘩，简直比他看陈薇的眼神还要腻人。都说伸手不打笑脸人，陈晨和他妈都做到这份上了，我爸我妈也不是不通情理的人。客厅里相谈甚欢，我受不住陈晨他妈看我的眼神，到阳台透气。陈晨跟着出来，问我是不是哪里不舒服，瞧着脸色不大好。我确实不大舒服，我摸着肚子，莫名觉得心里有些不安。陈晨顺着我的动作看下去，眼前忽然一亮：“念念，你怀孕了。”模样清俊温和的青年，双眼发光，充满希冀的看着我。我心里一软，不自觉的扬起唇。陈晨就激动的抱住我。
：“太好了，我要当爸爸了。”不等我说话，他就牵着我的手来到客厅，高兴的冲他妈道：“妈，念念怀孕了。”你马上就要当奶奶了，我们尽快将婚期定下来吧。转头看着我，眸光宠溺，别到时候婚纱穿不下了。我可是要给念念一个最盛大、最完美的婚礼的。行啊，这可是大喜事，亲家母，你把念念的生辰八字给我一份。我认识魏先生，叫他帮我们算个好日子。尽快将这事儿定下来，晨晨他妈当然也很高兴，就是看我的目光，不对，看向我肚子的目光也太过火热了些，我心里隐约感觉不对劲，但转念一想，老人家都喜欢孙子孙女，也就没当回事。晨晨他们一家人重视我，重视我肚子里的孩子。再加上这几天晨晨的态度好，婚期也定了，我爸妈也逐渐放下心来。我将工作室的工作全都推给了闺蜜林敏，安心备嫁。这天，我和晨晨去婚纱店试婚纱。前几天在这家婚纱店的官网上看到一款婚纱，我很中意，正好今天也到货了。徐小姐。这件婚纱简直就是为您量身打造的，显得您优雅美丽又贵气。您穿上它，那天一定是整个酒店最漂亮的新娘子。拉开帘子，我看见晨晨坐在对面的沙发上，正面色沉凝，眉头紧皱，像是遇上了什么大事。但一看到我出来，还是面露惊艳。反手将手机收进口袋，快步走来。念念，你太漂亮了，能娶到你这么美丽的新娘子，真是我几辈子修来的福气。他最近情话总是张口就来，当着外人的面，我多少有些害羞和不自在。好了，你快去试试西装吧，人店员好不容易帮我们拿回来的。好。晨晨被店员带着去试衣服，脱下的外套就交给了我。他外套里的手机嗡嗡作响，我顺手拿出来一看，是他妈给他发的消息。鬼使神差的，我将手机解锁，点开那一长串的语音，晨晨他妈熟悉的泼辣的声音瞬间响彻耳畔。怀了孕的女人不值钱。他这辈子算是绑在你身上了，他的东西不都是你的东西吗？微微想要他那套市中心的大富士当陪嫁，他敢不给吗？妈告诉你，他要是不答应，婚礼就别办了。反正他带着肚子，看到时候着急的是谁？一瞬间，像是兜头浇下来一盆凉水。把我结婚的喜悦和嫁得良人的憧憬幸福全都浇熄了，我颤着手，飞快的往上滑，点开语音，一个一个的听。他老许家就生了两个闺女，到时候他爸那个病秧子有什么头疼脑热的，还不是你跟着跑上跑下，一个女婿半个儿，他姐姐还在国外，这事儿不都是你的吗？先要他一套房子，怎么了？反正他家那么有钱，等那两个老东西都死了，这东西不都还是咱们家的？妈告诉你，到时候可别让他姐回来捡现成的。你机灵着点，那些东西可还有我们微微的一份呢。他们家那么有钱，前些年他许念念是怎么能看着你为了公司忙得昏天黑地的？随便拿出一间商铺、一套房子，你就不用这么辛苦了。我看他还是防着你呢。现在怀了孕，他也跑不了了。等月份大了，就叫他将那什么工作室转让给微微，他当嫂子的。
，照顾照顾妹妹，就当是给微微的嫁妆了。晨晨他妈什么性子，是我向来都知道几分，因此他能说出这些话，我并不觉得奇怪。更叫我难以接受的是，我的男朋友，我肚子里孩子他爸，即将要和我步入婚姻殿堂的晨晨。一改在我面前深情稳重的形象，在微信里和他妈一唱一和，直接将我爸妈家的财产划分得清清楚楚。妈，我知道的，您就忍忍吧，等结了婚，这些都好说。微微是我亲妹妹，我能不照顾她吗？我跟念念说，她会同意的，不同意。我听见语音里沉沉在冷笑，是一种我从未听过的语气，叫我瞬间毛骨悚然。我会让他同意的，妈，你别小瞧我，他嫁了我，就是我的人了。就算不同意，我也有的是法子叫他同意。而后是沉沉他妈自豪夸赞的声音，对，不同意就打。打到他同意，还真当自己还是黄花大闺女呢。咱们微微要他的工作室和房子，那是应该的。结婚的女人还在外面抛头露面，换做以前，那可是要进猪笼的。念念，你在干嘛？沉沉的声音在身后响起。我克制住自己发颤的双手。回身看见神色还带了一丝惶恐和心虚的沉沉，只觉得怒火上涌，前所未有的愤怒。你听我解释，事情不是你想的那样。他有一瞬间的慌神，大步上前想要抢我手里的手机，我却没错过他眉眼间一闪而过的狠厉，忍不住后退几步，攥紧手机。不是我想的那样，是那样。不要陪嫁是假的。打量着结完婚以后，就将我的工作室和我爸妈的财产占为己有，才是真的。晨晨，你和你妈的算盘打得可真响亮啊！我从婚纱店狼狈离开的时候，晨晨还试图追上来，但一个电话叫走了他。见他没追上来。我才松了口气，就进去了工作室找闺蜜林敏。这是怎么了？你不是去试婚纱了吗？我还想着待会儿去看看你呢。哎哎哎，怎么哭了？沉沉人呢？见到熟悉的人，我拼命压制的泪水再也忍不住汹涌流下。哭完了一整包抽纸，将沉沉那一家子人的打算都说了。这才觉得心里好受了一点，他真的这么打算的。亏我寻常看他温文尔雅的，还以为他是个好人呢。什么东西啊，心这么脏，也不怕遭了天谴。林敏和我从小一块长大，他妈是我妈的同事，两家人向来交好，所以我才会在他面前毫无保留。他也算是看着我和晨晨一路走来的，知道真相，简直比我还要气愤。念念，这婚是肯定不能结的了。接下来你是怎么打算的呢？林敏将晨晨一家人大骂一通，发泄完了才来到我跟前，温声询问，又看向我的肚子：“你肚子里的孩子，打了，打了。”我和他异口同声，又不约而同的看向彼此。林敏大松一口气：“念念，你能想清楚就最好不过了。”晨晨他们一家既然能干出这样的事情，你也绝对不能让他们得逞。我摸着肚子，想着手机里晨晨和他妈充满恶意的话语，最后一丝心软也变成了决绝。我庆幸我和晨晨还没结婚领证，庆幸这件事还有挽回的余地。我给爸妈打了个电话，忍着哭腔将事情的来源说了。
，听着那头我爸苍老的声音，一时心酸难耐，不由得后悔起自己没有及时听我爸的话。但好在现在还来得及。挂完电话之后，林敏陪我去医院做了人流。晨晨忙着公司的事情，即将到来的婚礼几乎是我一手包办。我和我爸妈一个一个的给那些已经收到请柬的亲朋好友解释婚礼不办了，将订好的酒店和宴席退掉后，晨晨打来了电话，我一个也没接，编辑了短信告诉他婚礼取消，我们彻底没有关系了。之后，直接将他和他妈他妹的电话全部拉入黑名单。又将认识的晨晨朋友和兄弟全都删除拉黑，在我爸我妈的手机上同样操作一遍之后，这才觉得世界都清静了。我姐本来要在一周后参加我和晨晨的婚礼，知道这件事之后，直接和姐夫连夜坐飞机回来。见了我之后，简直恨铁不成钢。只是到底心疼，我刚做完人流手术，直接带着爸妈和我去了姐夫在郊外的一栋别墅休养。等安顿好之后，我去找了姐夫。姐夫，之前你听我的投资给晨晨的那笔资金，现在可以要回来了。我知道现在晨晨的公司资金周转不开，他本就焦头烂额。满心都打算着，等结了婚，要从我这儿套钱去填补他的公司，但我偏不如他的愿，想要算计我，那就把之前从我这儿得到的好处全都给我吐回来。我姐夫现在是一家建材公司的老总，名下还有好几家分公司。当年要不是我在他面前给陈晨,晨说了好话，他也不会投资陈晨,晨。不过，晨晨现在都还不知道呢，还以为是他研发出来的项目得了我姐夫的青眼。我姐性子爽快，直接朝我翻了个白眼，还用得着你说？你给我打电话的时候，我就叫你姐夫去要账了。他敢欺负我妹，还想用着我的钱去支撑他那个破公司，做梦吧他！姐夫宠溺的看了我姐一眼，又朝我点点头。放心吧，现在晨晨应该没心思来求你原谅了。他现在忙他公司里的那一摊烂账呢，这就叫现实报。我长舒一口气，看看姐夫，再想想晨晨，不由得有些怀疑我自己的眼睛。见过了我姐夫这样的好男人。怎么还会看上陈晨,晨这样的烂人的？但那时我还不知道，陈晨,晨一家将会身体力行的向我证明，烂人是永远没有底线的。休养一周后，我身体也恢复了，养足了精神，回到工作室上班。我大学学的室内设计，大三开始在外面接图赚的钱，就已经足够我的学费和生活费。毕业后，又在设计公司老老实实地上了几年班，积攒经验。和林敏开的工作室，算是将我这几年的工资和外快赚的钱全都投进去了。工作室刚开始运营，就已经接到了几笔不错的单子。我决心将所有的精力都放到赚钱上来。现在天大地大，全都没有我赚钱最大。许念念，你给我出来！我正画着图呢，就听见外头一阵喧哗，其中那道尖利的声音，我再熟悉不过了。那不是陈晨他妈苏春秀吗？他来干什么？我有种不好的预感。结果刚一出门，就看见陈晨他妈披头散发，身边正是陈威和不知道憔悴了多少倍的陈晨。一见我出来，他就像发了疯一样冲过来，甩起手里那个错了扣的爱马仕，劈头盖脸的朝我砸过来。你个贱货，你都怀了我们晨晨的孩子了，还这么不安分！
，谁允许你取消婚礼的？你知不知道我们家在那对亲戚面前有多丢脸？你怎么敢的？我躲避不及，被砸了个正着。后头林敏冲出来，将我往后一拉，抬手就将晨晨他妈推了个趔趄。你们家自己怀着什么心思，还要人明说吗？陈晨,晨和陈薇扶着苏春秀，不赞同的看了我一眼，目光还带着责备，那样子丝毫没有心虚。我摸着脸上被砸出一道红印、传来火辣辣的疼痛的地方，气笑了。陈晨,晨他妈气势不减，一双刻薄的吊梢眼里满是怨毒。这是我们家的事儿。要你这个外人来插什么嘴？说着，他又将炮火对准了我，面露急躁。许念念，你现在赶紧的，去向你爸妈将那一百八十八万要到手给陈晨,晨的公司周转，再将那套市中心的房子过户到微微名下，不然的话，你别想再进我们陈家的大门，到时候。我倒要看看，你一个大学教授的女儿，未婚先孕，挺着个肚子说出去好不好听？感情是沉沉的公司支撑不下去了，还打量着我的陪嫁的主意呢。李敏义愤填膺，还想说话，我拉住她的手，一面让她叫保安，一面和沉沉他妈对峙，究竟是未婚先孕不好听。还是你们一家还没结婚就贪图儿媳妇的嫁妆不好听，这还没结婚呢就打量着要将我爸妈的财产据为己有，城墙都没你们一家的脸皮厚。我已经叫了保安了，你们再不出去，我就直接报警了。好啊，你报警，报警，把你这个欺骗我儿感情的贱女人抓起来。陈晨,晨他妈还在吵嚷，甚至还想上前来抓我的脸。刚才是事发，突然我没有准备，现在他还想故技重施，用包包砸我的脸。我下意识的将身手一挡，然后接过李敏递过来的扫把，用力一挥，直接打在陈晨,晨他妈的腰上，痛得他尖叫一声。陈晨,晨一声厉喝。抓住我手里的扫把，许念念，你闹够了没有？闹，感情我这么决绝的说了分手，又取消了婚礼。在陈晨,晨眼里，我是在和他闹。一时间，我被陈晨,晨的厚脸皮震惊，半晌都说不出话来。你都怀了我的孩子了，你还想怎么样？陈晨眉眼间浮现出一抹烦躁。你现在赶快去向你爸妈将那一百八十八万的陪嫁要过来，不然我的公司就要完了。就是啊，许念念，我哥这几天因为公司的事本来就忙得不得了，你还无故取消婚礼，害得我哥为此到处赔礼道歉，我们家的脸面都丢尽了。你要是还想进我家的门，就赶紧照我哥说的做，再跪下给我妈赔礼道歉，不然的话，到时候说出去，我看你们家还有没有脸。陈薇拿着手机对准我，一脸的得意洋洋，似乎吃定了我会答应他们一家这么离谱的要求。为什么呢？因为他们觉得我怀孕了。所以就可以彻底拿捏住我，拿捏住我爸妈，将我们一家子的血全都吸完，然后养肥自己的荷包，简直是太可笑了。这一刻，我无比庆幸自己的坚决，在知道陈晨,晨一家真面目之后，就飞速打掉了孩子。我用力将扫把的铁质手柄从陈晨,晨手中抽出来。尖锐的顶端在陈晨,晨手中划出一道血痕，听着他吃痛的声音，我看着这实在是太过荒唐的一家子，大声道：“陈晨,晨，我们认识八年。”
谈恋爱五年，我帮了你多少次，为你解决了多少个麻烦，你自己心知肚明。我们还没结婚，你就和你妈商量着该怎么接手我们家的财产，不愿意给彩礼，却想要我爸妈给我的陪嫁。婚礼还没办呢。就将我爸妈的财产分配的明明白白，工作室和房子给陈薇，现金给你周转公司，再用我爸妈的商铺给你妈开个早餐店享清福，还诅咒我爸的身体。你打量的挺好啊，你一家子是算盘成精吧？我告诉你，孩子已经我打掉了，我爸妈身体好的好。医生说过，我爸妈会长命百岁，一定会比你妈这个嘴巴生蛆的活得长久。至于你，现在我和你已经没有了任何关系，就算是有关系，那也是债主和欠债人的关系。什么？孩子，你打了？陈晨他妈不可置信，瘫软在地，崩溃大喊：“你个杀千刀的，杀人犯！”你还我孙子，还我孙子！大家快来看啊！这个女人欺骗我儿子的感情，还打老人啊！工作室门口已经聚集了许多被声音吸引来的看热闹的路人，一时间议论纷纷，对着中间的陈晨他妈指指点点。群众的眼睛可是雪亮的，现在都讲究事实真相了。苏春秀还以为是那个只要他往地上一躺他就有理的年代呢。陈晨听着那些窃窃私语，一张脸青了又红，眸光中积蓄的全是沉沉怒火。我欠你什么了，许念念？你别得寸进尺。我这些年大大小小送给你的礼物就不说了，当我大发善心扔给乞丐了。但陈晨。你别忘了，当初你那间公司成立，我可还出了钱的，一共二十万，还我。陈晨要是有钱还，他现在就不会出现在这里，和我讨要我爸妈给我的那笔一百八十八万的陪嫁了。我姐夫将资金抽走之后，他的公司摇摇欲坠，已经濒临破产边缘。他现在的卡里。已经掏不出一分钱了。陈晨带着他妈和陈薇在保安到来之前落荒而逃。林敏朝我竖起大拇指：“可以呀、啊，念念，就是要这样。面对渣男贱女，绝不心慈手软。讨饭讨久了，还真当所有人都欠他呢。不要脸。”说完又重复一句。这钱你可一定要要回来呀、啊，绝对不能心慈手软。我说，你放心吧，本来不想做的那么绝的，但他们都找上门来了，也就不要怪我不留情面了。我是真的这么打算的，在陈晨他一家子没来我工作室之前，那二十万就当我免费睡了陈晨五年的劳务费。结果，我想放过他们，他们却不想放过我。当年他的公司成立，在我手里借了二十万，为了让我相信他，还白纸黑字立了借条，现在就成了我向他追债的最好证据。我直接将陈晨告到了法院，要求他还钱。但我没想到的是，比法院传票更快的。是网上迅速发酵起来的一段视频，视频是掐头去尾剪辑过的，没有声音，就只能看见我凶神恶煞的用扫把将陈晨,晨他妈打倒在地，然后指着陈晨,晨和他妈的鼻子一通乱骂，配上视频主人的字幕，本来是陈晨,晨一家子去我的工作室闹事，就变成了我仗着肚子里的孩子。不顾未婚夫现在资金困难，执意向陈晨讨要天价彩礼，不给就不结婚，并且还对未来婆婆恶言相加。
，还对老人动了手。在视频主人的刻意引导下，再加上现在天价彩礼的话题本就敏感，再有水军迅速发酵，我在网上火了，被骂火的。他以为他自己是天仙吗？还八十万彩礼，想屁吃吧！就视频里这女人一副死猪脸。怎么好意思要八十万的？这是在卖女儿吧？是在卖女儿吧？这一家子摊上这么一个儿媳妇，是真惨啊！这些还算是轻的，更多的则是骂我的长相，骂我的父母。这些网友连事情的真相都没有弄清楚，就在网上诡异的一边倒的舆论风向里，对着我评头论足。甚至上升到我的家人和人品问题，然后诅咒我和我的家人，甚至还有人骂我早点去死。我气得浑身直哆嗦，怎么也没想到，竟然真的有人能无耻到这种地步，颠倒黑白，是非不分，愚不可及。我姐神色严肃，我已经叫你姐夫去查了。是你那个前男友的妹妹搞的鬼，念念，你工作室门口的监控视频记录的一清二楚。你放心，你姐我可是学法的，晨晨和他妹妹一个都逃不了。姐，直接将监控视频放出去吧，不用剪辑，也不用挡住我的脸。还有那些在视频底下骂爸妈的。我要告他们。我其实不太在乎那些对我的评价，那些人听风即是雨，到时候真相大白，事情也就明了了。但我不能接受那些人在不了解事情真相的时候，就对无辜的老人肆意辱骂。我爸妈什么也没做错，不该接受这些恶意。他们想借用舆论往我头上泼脏水。我偏要将这盆脏水完完整整的泼回去。做错事的人，总归是要为此付出代价的。我整理好了证据，附上工作室门口的监控视频，完完整整的发了出去，将我和晨晨五年的恋爱，和他们一家子对我的算计，毫无保留的呈现在网友面前。如果先前陈薇发的那段视频在网上只是小火，那么我这段视频一发出去，在没有花钱请任何水军的情况下，直接被路人轮上了热搜。卧槽，简直刷新我的三观！怎么会有这么厚颜无耻的一家人？好在那个小姐姐醒悟了。这不然，一家子都要被这姓陈的一家人吃的连骨头都不剩啊！太可怕了，怎么会有这么恶心的一家人啊？这算盘打得也太响亮了，哪里来的脸呢？所以之前那段视频是剪辑过的，我们都被那个 U P 主骗了，倒打一耙，颠倒黑白，太不要脸了！陈威试图泼在我身上的脏水，试图在网上抹黑我的名声，这些全都被受到欺骗后感到愤怒的网友原原本本的还了回去。我的视频有多锤，网友们就骂陈晨一家子骂的有多狠。当然，这些他们都看不到了，因为陈晨公司破产之后。又查出来，他在工程项目里偷工减料，被人举报，已经被判了五年有期徒刑。等他出来以后，将会迎接我姐夫在这个行业对他的封杀，和我的二十万债务。至于陈威，也因为诽谤他人名誉罪被判处三年有期徒刑。陈晨他妈也灰溜溜的收拾东西回了老家。我还给他准备了惊喜，将他们一家试图吃绝户的行为通过陈晨的大学同学在老家宣扬开来。以后，陈晨他妈在老家的日子也会被人指指点点。人都要为做错的事付出代价。
，比如陈晨和陈薇，比如陈晨他妈，再比如错看了陈晨的我，在陈晨和陈薇在牢房里服刑的时候，我已经被爸妈叫去相亲了，听说也是他们老同学的孩子，今年刚回国。以前我很排斥相亲，但现在觉得，有时候还是要相信父母的眼光的。看着坐在我面前、肩宽腿长、容貌英俊、脾性温和的青年，趁他不注意，冲不远处，藏在角落里，一有什么不对劲，就打电话将我叫走的林敏眨眨眼睛。这意思就是。不用打电话了，人嘛，总是要朝前看，毕竟生活有苦有甜。那些不值得的人，就让他们留在过去发烂发臭，而我只管大步向前，朝着新生活进发。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。